Olá cervejeiros, sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos. Hoje eu trago para vocês aqui uma cerveja inusitada, a Cupulate. Ela é uma colaborativa entre a Body Brown, a Amazon Beer e a Deborah Beer. Bom, para quem não conhece, eu vou começar primeiro com a Amazon Beer, é uma cervejaria logicamente da Amazônia, e ela tem é, algumas características bem interessantes de utilizar um material é, sempre os insumos da região, é, bacuri, cumaru, entre outros. É, a Body Brown, eu acho que para mim é uma das cervejarias top do Brasil, talvez top do mundo também. Ela é super criativa, inovadora, sempre com, com grandes, grandes rótulos. E a Deborah, que também é uma cervejaria excelente e especialista em cervejas escuras. Então elas se uniram, fizeram uma receita colaborativa, utilizando esse cupulate. O cupulate, o cupulate é um chocolate feito a partir da, do extrato da semente do cupuaçu e ele é bem semelhante ao, à semente do cacau, nesse sentido, a questão de calorias e, e sabor sendo que ele tem um aroma mais intenso, segundo eles dizem, e um, aroma, um sabor mais adocicado do que o chocolate normal que nós estamos acostumados. Bom, isso já me deixou intrigado. Primeiro porque eu sou uma pessoa, um chocolate, eu sou louco por chocolate. Ela é uma cerveja porter. O estilo porter, na verdade, começou na Inglaterra quando os estivadores começaram a misturar algumas cervejas brown ales e com isso criaram algumas cervejas mais escuras, mais encorpadas. Dentro dessa, desse tipo de mistura, eles começaram a criar um, 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 uma subdivisão de cerveja, chamada Stout Porter. A partir daí, lógico, a gente já sabe que da onde veio o Stout. Então, o Stout é, vem de robusto. Então, as Stout Porters são cervejas mais robustas. Dentro dessa linha, a gente tem Portas e Stouts. Dentro da linha de Portas, a gente tem várias famílias, sub, subgrupos, na verdade, e dentro das Stouts também temos outros subgrupos. Eu vou detalhar melhor isso em alguns outros vídeos lá na frente, para a gente não perder tempo aqui com a nossa degustação. A cerveja Cupulate Porter é uma cerveja Porter, então a gente pode esperar uma cerveja escura, de certa forma mais encorpada, não tão encorpada quanto seria um Stout. É, inclusive, deixo a dica aí, a Amazon Beer tem uma cerveja excelente, inclusive já premiada, que é a Açaí Stout, uma cerveja muito boa, da, da linha da Amazon particularmente a que eu mais gosto. Bom, normalmente as porters, é, como as stouts, elas são servidas é, num copo como esse daqui, que é chamado de pint. Bom, a coloração dela aqui é fantástica. Você pode ver que é um, um, um escuro, um negro intenso, totalmente opaco, formação de espuma muito boa, mais ou menos um dedo de espuma, um, um creme bege, bonito. Ela tem um aroma bom aqui, eu, eu não, não especificamente não cheirei ela ainda, mas eu já, já consegui perceber esse aroma aqui. Eu estou aguardando aqui para ver a persistência da, da espuma, uma boa persistência, ela não, não se desfez ainda. Fantástica. Realmente a cerveja me surpreendeu super positivamente. Você cheira a cerveja, é, parece que está cheirando uma, como é que eu diria, um, um chocolate, um chocolate quente. Né? mas um chocolate do bom não é, não é um chocolate, não é Nescau é um chocolate quente de verdade derretido, delicioso o cheiro vamos ao sabor muito boa a cerveja e olha que porta não é, não é um estilo que é o meu estilo preferido o que, me, o que me atraiu nessa cerveja realmente foi a questão do, primeiro, de ser uma colaborativa de três grandes cervejarias. Eu acho que isso, só isso aí já vale a pena. 
a questão de ter o, o tal do cupulate, que eu fiquei curioso em, em sentir esse sabor, essa, esses aromas. E a cerveja, o, o sabor dela é muito bom. Ela tem um sabor é, de malte tostado, torrado, mas muito puxado para um, um chocolate. O, o sabor que fica residual é de um chocolate. É como se tivesse deixado um chocolate muito bom, um chocolate amargo, aquele chocolate de 70% derreter em sua boca e fica aquele saborzinho residual delicioso, cerveja muito boa dela como eu falei, novamente chocolate malte torrado, tostado é, apesar dela ser bastante escura e, e, e as portas e os têm essa característica de lembrarem um pouco o café eu não achei que ela lembra muito o café não, talvez ela tenha lá no finalzinho o café chocolate é bem característico mesmo Fantástica, uma cerveja que tem realmente essa, essa predominância do tal do cupulate. E realmente o cupulate ele é mais adocicado, você tem tanto no aroma um pouco mais de doce, quanto no sabor. O sabor dela é um pouco mais adocicado. Eu estou falando com vocês aqui, até para sentir um pouco desse, desse gosto residual. E é o tempo todo chocolate derretido. Certo? Uma cerveja fantástica. Uma cerveja que harmoniza perfeitamente com, com doces. Com sobremesas, sobremesas de chocolate também, sobremesas doces, bolos, tortas, é, um mousse, alguma coisa desse tipo. Uma cerveja que eu particularmente gostei. Tá aí, é uma, eu diria até que ela, para mim, substitui a, a, a açaí stout. Eu acho que ela é superior a açaí stout. Se ela for participar de algum concurso, com certeza ela vai ser premiada. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que tem no rótulo, né? Ela é uma cerveja, como eu já falei, né? Colaborativa. Eu tô querendo ver aqui a graduação alcoólica dela. Ela tem 5.9. É uma cerveja relativamente leve. As portas não são cervejas muito pesadas, nem no amargor, nem na no graduação alcoólica. As stouts, sim, elas normalmente elas são mais, o próprio nome já diz, ela é mais robusta, ela é um pouco mais amarga, são mais amargas e, e mais alcoólicas. Colocam aqui a intensidade da porter com o suave prazer do chocolate de cupuaçu. Cervejarias campeãs em qualidade e drinkability. Uma cerveja muito gostosa de se beber, uma cerveja que deixa no finalzinho aquele gostinho de querer mais por conta do chocolate, para quem gosta. Ele coloca aqui, estilo inglês com a essência do Brasil. Amazon Bia, Blood Brown e Deborah, três das maiores e mais criativas cervejarias artesanais brasileiras, desbravaram as matas da floresta amazônica em busca dos ingredi do ingrediente perfeito. E descobriram o cupulate, como é chamado chocolate elaborado a partir da semente do cupuaçu, fruto típico da região. O ingrediente é produzido em escala restrita por famílias ribeirinhas e deu origem à requintada cupulate porter. Fiel à tradição inglesa, a cerveja apresenta tons escuros e cremosidade notável, revelando notas de café, malte torrado, chocolate e amêndoas, para apreciadores com sede de inovação. Excelente cerveja. Realmente, é, eu lendo aqui até agora, eu estava tentando identificar qual era esse outro sabor que eu estava eu percebendo aqui, e, são as, e é amêndoas mesmo. Né? Tem um pouco de amendoado. Fantástica cerveja. E aí, você já provou alguma vez a Cupulate? Já provou alguma cerveja da Amazon Bia, da Body Brown ou da Debora? Deixe seus comentários aqui embaixo. Saúde!